ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പാർട്ടിനകത്ത് കോശജാലങ്ങൾ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് വിവിധ ഇനം ജന്തു കലകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ദയവായിട്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓർഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി ജസ്റ്റ് നേരെ കാണാതെ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി ഒന്ന് നോക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാം തരം തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ ഏഴാം ക്ലാസ് സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് അൺ അക്കാഡമിക്കകത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ കുറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ ക്ലാസ് കൂടെ ഒന്ന് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സസ്യകലകളാണ് സസ്യകലകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിത്ത് കോശങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ ജന്തു കലകൾക്കകത്ത് വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്നൊരു സംഭവം പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഇതുള്ളത് പ്ലാൻസിലാണ് പ്ലാൻസിലാണുള്ളത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മുടെ സസ്യത്തെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് വിഭജിച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സസ്യം വളരുന്നത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് അതായത് കാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും അതുപോലെ വേരിൽ നിന്ന് താഴേക്കും ഒരു സസ്യം വളരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ കാണ്ടത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ വേരിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക് കലകൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്വരിതഗതിയിൽ വിഭജിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെരിസ്റ്റമിക കലകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് മെരിസ്റ്റമിക കലകളിൽ നിന്നാണ് വിവിധ ഇനം സസ്യകലകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി വിവിധ ഇനം സസ്യകലകളുടെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാരൻ കൈമ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലെ പേര് പാരൻ കൈമ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ പിന്നെന്താ സ്ക്ലീറൻ കൈമ പിന്നെ സൈലം ദൻ ഫ്ലോയം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെൽസ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് മെസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നാണ് ഇത് എത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ എന്താ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു പവർ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇത് ടെൻ എക്സ് ആണ് ടെൻ എക്സ് ഉള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കുറെ കൂടെ നല്ല പവർ കൂടിയ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കോളൻ കൈമ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ഫ്ലോയം സൈലം ഇതൊക്കെ ഈ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഓരോന്ന് നോക്കുന്നു പാരൻ കൈമ എന്താണ് പാരൻ കൈമ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് വളരെ ലഘുഘടന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള സെൽസ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻ കൈമയാണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാരൻ കൈമ ടിഷ്യൂസ് മൃദുവായ
കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത് കോളൻ കൈമ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സസ്യത്തിന് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും വഴക്കവും താങ്ങ് നൽകുന്നത് ആരാണ് കോളൻ കൈമ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്ലീറൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുഴുവൻ അത് മുഴുവനും എന്താണ് കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോശഭിത്തി മുഴുവനായിട്ടും കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കട്ടിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സസ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ സപ്പോർട്ടും റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നോ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് സസ്യങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് പാർട്സിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആകാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കോളൻ കൈമയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം കട്ടികൂടിയ തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് കട്ടികൂടിയ തരത്തിലുള്ള സെൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സസ്യ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും വഴക്കവും താങ്ങ് നൽകുന്നു സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഒരുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കട്ടികൂടിയ തരം കോശങ്ങളാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സസ്യ ഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് സ്ക്ലീറൻ കൈമ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സംവഹന കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന കലകൾ സസ്യങ്ങളിൽ വേരാകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്കും ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സംവഹനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇലകളാണല്ലോ ആ ഇലകളിലേക്ക് റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേര് ആവശ്യത്തിനുള്ള മിനറൽസും വെള്ളവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കണം പദാർത്ഥത്തിന്റെ സംവഹനം അവിടെ നടക്കണം അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് ലീഫിലെ ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തേണ്ട ആവശ്യകതയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഈ എത്തേണ്ട അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡിന് മറ്റേ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവിടെ ഒരു സംവഹനത്തിന്റെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംവഹന കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ പലതരം നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ചതിനകത്ത് നിന്ന് പലതരം കോശങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംവഹന കലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ കലകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ സങ്കീർണ കലകൾ അഥവാ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഏതൊക്കെ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഓക്കെ സസ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം സങ്കീർണ കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന കലകളാണ് ഉള്ളത് സൈലവും ഫ്ലോയവും എന്താന്ന് നോക്കാം സൈലം എന്താണ് നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കുഴലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് വേരാകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതായത് സൈലം എന്ന് പറയുന്ന വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന എന്താ വെള്ളത്തിനെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ലവണങ്ങളെയൊക്കെ ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് സൈലത്തിനുള്ളത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് സൈലത്തിനുള്ളത് ഇനി ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലോയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുഴലുകളായി രൂപപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് സൈലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനെ വെള്ളത്തിനെയും മിനറൽസിനെയും വേരി ഇന്ന് ഇലകളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു ഫ്ലോയത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ് ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഫ്ലോയത്തിനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു കലകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് സെൽസ് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു കലക
ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താ